हेलो एवरीवन सो अब वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब हम देख रहे हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जिसका एन सी नाइन्थ लेवल पर कहीं मेंशन नहीं है नाम ऐसे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बट ये जानना आपके लिए ज़रूरी है फाउंडेशन लेवल पर कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या फ़र्क होता है तभी आपको आगे का पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट समझ में आएगा तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या वी जस्ट हम देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस आता है देखो तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स जब पॉजिटिव वर्कडन करता है तो वो डेफिनेटली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी कुछ अलग नहीं है सेम जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्कडन करता है तो वो भी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है लेकिन एक डिफरेंस इसमें आ रहा है देखो कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स को पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना होता है वेल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड होता है यानी कि अगर आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन निकालना है तो वो रहेगा फोर्स इंटू पाथ लेंथ और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन निकालना है तो वो होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डिसप्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ में जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्कडन करता है तो इट डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी इधर भी सेम ये भी अगर नेगेटिव वर्कडन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस आता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब नेगेटिव वर्कडन करता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो होती है लेकिन वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है और नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव के केस में जो भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है वो तभी का तभी डिसिपेट हो जाती है हीट और साउंड में स्टोर नहीं होती है दैट ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बीच में तो वर्क एनर्जी थेरम जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए दोनों वजह से लिखा जा सकता है क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है कि वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर नेगेटिव वर्कडन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या माइनस साइन उधर शिफ्ट कर दिया तो वर्कडन हो जाता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल यहाँ पर वर्क एनर्जी थेरम होता है वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बट इट इज नॉट एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्सेस तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को कम करता है तो तब का तब एनर्जी हीट एंड साउंड में चले जाती है लेकिन स्टोर होती है क्या नहीं आगे और भी एग्जांपल बताऊंगा अगले इसमें मैं अभी आपको आगे बढ़ते हैं जैसे हम यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कंजर्वेटिव फोर्स जब काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है नेगेटिव वर्क करके तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और नॉन कंजर्वेटिव जब डिक्रीज करता है तो वो हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है चलिए मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ जैसे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स या जितने फील्ड फोर्सेस होते हैं ना सारे कंजर्वेटिव हैं सपोज देखिए क्लियर दिख रहा है कि एक पर्सन ने एक एप्पल को एप्पल है या टमाटर है पता नहीं बट उसको ऊपर फेंका है देखिए तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी इस पर कौन सा वर्कडन कर रही है नेगेटिव और उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रही है तो वो किस में स्टोर होते जा रही है पोटेंशियल और फिर ऊपर जाकर वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे जब आ रहा है तो वही पॉजिटिव वर्कडन क्या कर रहा है काइनेटिक को बढ़ा रहा है तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल चलिए एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से बी इस तरह से आया स्लाइड होके नीचे तो कंटिन्यूस फ्रिक्शन ने उसको अपोज किया है देखिए तो फ्रिक्शन का जो भी अपोजिशन था उसने जो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई क्या नहीं क्या ऑब्जेक्ट ए से बी आया तो फ्रिक्शनल फोर्स वापस ऑब्जेक्ट को बी से ए भेजने की क्षमता रखता है क्या नहीं तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और अगर आपको ए से बी में फ्रिक्शन ने कितना वर्कडन किया अगर वो पता करना है तो फिर आपको फ्रिक्शनल फोर्स इनटू एल करना पड़ेगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल से सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी कितना तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो भी है मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ एल चलिए अगला देखते हैं इलास्टिक एनर्जी ये देखिए स्प्रिंग तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो यानी कि खींचते हो तो सपोज आपने स्प्रिंग को राइट की तरफ खींचा तो बताइए स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स अलग हुआ वो लेफ्ट में आया और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वो राइट लेफ्ट की तरफ आएगा अगेन स्प्रिंग का फोर्स भी कौन सा वर्कडन कर रहा है नेगेटिव लेकिन स्प्रिंग का फोर्स जो एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है और वो हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो मैंने पिछले भी आपको बताया 
सो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये वर्क एंड थेरम का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी को सीखने के लिए मैंने आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझाया कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू